بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم میں ہوں ساجد رضوی اپنے اس خاص پروگرام کے ساتھ کامیابی کے راستے جی ہاں ناظرین آپ نے ویٹنری سائنسز اور اینیمل ہسبینڈری کے بارے میں ضرور سنا ہوگا لیکن اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں کہ اس کورس کو کیسے کرنا ہے اس میں کریئر کیسے بن سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے کیا پڑھائی ہمیں کرنی ہوتی ہے اور آخر اس کا اسکوپ ہندوستان میں ہے یا نہیں ہے ایسے ہی کئی سوالوں کے ساتھ آج ہم اس فیلڈ کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے ملاقات کرتے ہیں ایک بار پھر سے ہمارے درمیان ہمارے پروگرام میں موجود ہیں جناب ایس ایم رضا سر فیکلٹی میتھس ایل این برانچ ممبئی آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم سر علیکم السلام اور اسٹوڈنٹس کو اور تمام ناظرین کو السلام علیکم اور جیسے ساجد صاحب نے کہا ویٹنری سائنسز کے بارے میں کچھ انفارمیشن کے ساتھ اگین ہم لوگ موجود ہیں آپ کے سامنے سر ویٹنری سائنسز کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے سنا ہے جی کہ یہ ہوتا کیا ہے جی پر اس کے بارے میں اتنی ڈیپتھ نالج اگر کہوں تو شاید نہیں ہے ہم لوگ کو جی کہ اس میں کیسے اپنا کریئر ہم چمکا سکتے ہیں جی تو سر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ ویٹنری سائنسز ہوتا کیا ہے انفیکٹ جیسے آپ دیکھیں کہ جتنی انسانوں کی آبادی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم کہیں جانوروں کی آبادی نہیں ہوگی بالکل میملس ہیں فشز ہیں برڈس ہیں اینیملس ہیں اینیملس میں ڈویژن ہے پیٹ اینیملس الگ آ گیا ہے ولڈ لائف الگ ہے اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل اینیمل کے کنزرویشن پہ اور ان کے پروٹیکشن پہ بہت زیادہ لوگ اٹینٹیو بھی ہیں یعنی ایلیمنٹ کا یعنی اینیملس کا پروٹیکشن آپ کہہ لیں ان کے بارے میں خیال رکھنا اور لوگوں کا شوق بھی ہے کہ لوگ اینیملس پالتے بھی ہیں بالکل گھوڑے دیکھے ہوں گے آپ نے ہاتھی ہے ڈاگس کے لیے بہت سارے لوگ شوقین کیٹ ہے فش کیٹ ہے فش بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں اب جب آپ نے اس کو رکھا تو ڈیفینیٹلی یا پھر اس کو اس کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ایک ویٹنری سائنسز کا جو ڈاکٹر ہوگا وہ انفیکٹ کیسے ایک ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کیا جائے جہاں پہ اینیمل اپنے آپ کو سیف رکھ سکے سب سے پہلا سیکنڈ اس کی بیماری کا ڈائگنوز کرنا اور ڈائگنوز کرنے کے بعد پھر اس کا علاج اب علاج میں دو آپ کے فیلڈ آ گئے آئیدر آپ علاج وایا میڈیسن کریں یا وایا سرجری کریں جب آپ سرجری میں جائیں گے تو جس طرح سے انسانوں کے لیے سرجری ہوتی ہے آنکھ کی الگ ہو گئی آئی مین بونس کی الگ ہو گئی اسٹمک کی الگ ہوگی اس طرح سے جب آپ ویٹنری سائنسز میں جائیں گے تو الگ الگ اس طرح کے اسپیشلائزیشن آتے جائیں گے یعنی سب سے پہلے اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو ویٹنری سائنسز میں تین طرح کے کورس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلا کورس تو میں رکھ رہا ہوں کہ جسٹ سرٹیفکیٹ کورس ہے سرٹیفکیٹ کورس ٹینتھ کے بعد بھی ہیں ٹین پلس ٹو کے بعد بھی ہیں گریجویشن کے بعد بھی ہیں تینوں آپشنس ہیں آپ کے پاس دین آپ کے بعد آگے ڈپلوما کورس ڈپلوما کے لیے ہم لوگوں نے جیسے بات کی خواہ وہ انجینئرنگ ہو یا کسی بھی کورس میں ڈپلوما میں جانا ہے تو آپ کے لیے بیسک جو آپ کی الیجبلٹی ہے وہ ٹینتھ ہونی چاہیے ٹینتھ کے بعد آپ تین سال کا ڈپلوما ہے اس کے بعد انڈر گریجویٹ کورسز ہیں بیچلر کورس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دین آپ کا اس کے بعد ماسٹرس ہے اینڈ اس کے بعد پھر اس میں ریسرچ یعنی پی ایچ ڈی ہے تو یہاں تک کا آپ دیکھیں اسکوپ اور ویٹنری سائنسز میں اگر آپ کو آئی مین بیچلر ڈگری کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹین پلس ٹو ہونا چاہیے اور ٹین پلس ٹو میں آپ کے پاس جو سبجیکٹ ہونا چاہیے اس میں بایولوجی کیمسٹری ایسنشیل ہے وتھ فزکس اور میتھس ہو یا نہ ہو لیکن کیمسٹری اینڈ بایو کا ہونا کمپلشن ہے بیچلر کورس کے لیے آپ کے پاس جو الیجبلٹی ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹین پلس ٹو وتھ سائنس اینڈ سائنس میں بایولوجی کیمسٹری اینڈ فزکس اوکے اور ایٹ لیسٹ یا ایٹ لیسٹ ففٹی پرسینٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے ٹین پلس ٹو میں اوکے اب جیسے آپ ماسٹرس کے لیے جائیں گے تو آپ کو ویٹنری سائنسز میں گریجویشن چاہیے جو پہلے آپ کر چکے ہوں گے اینڈ دین آپ کو اگر ریسرچ کرنا ہے تو اسی فیلڈ میں آپ کے پاس ماسٹرس کی ڈگری ہونی چاہیے جہاں تک انٹرنس کی بات آتی ہے تو اس کا انٹرنس جس طرح سے نیٹ ایگزامینیشن ہوتا ہے ویٹنری کاؤنسل آف انڈیا ایک باڈی ہے جو کہ سینٹرل گورنمنٹ اور منسٹری آف ایگریکلچر کے انڈر آتی ہے وہ ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے تو جتنے سارے انسٹیٹیوشنس ہیں ویٹنری سائنسز کے انڈیا میں اس میں جو ففٹین پرسینٹ سیٹس ہوتی ہے اس کے لیے یہ آئی مین انٹرنس کنڈکٹ کرے گی سینٹرل باڈی اور اس انٹرنس کا نام ہوتا ہے اے آئی پی وی ٹی آل انڈیا پری ویٹنری ٹیسٹ اوکے تو اس کا اس کا فارم ایگزیکٹلی ویسے ہی آپ مان کے چلیں جنوری میں آپ کا پبلش ہوگا اور یہ انٹرنس ایگزامینیشن مئی کے مہینے میں ہوگا مئی یا جون میں ہوگا اور جتنے بھی ویٹنری سائنسز کے کالجز اکراس انڈیا ہیں جو ایفیلیٹڈ ہیں ان میں ففٹین پرسینٹ جو سیٹس ہوگی وہ سیٹس اس انٹرنس کے تھرو فیلڈ ہوگی باقی ایٹی فائیو پرسینٹ جو سیٹس ہوگی وہ وہاں کے اپنے اسٹیٹ گورنمنٹ کے اپنے انٹرنس ایگزامینیش
वहाँ पे है इसके अलावा पूसा आप देख लें डेली में है हिसार में आप चले जाएं मुंबई में लोअर परेल में इसका इंस्टीट्यूट है उसी तरह से गुजरात गांधीनगर में है इनफैक्ट हिंदुस्तान के हर स्टेट में अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर साइंसेज और वेटनरी साइंसेज के कॉलेज आपको मिलेंगे मिल जाएंगे और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये कोर्स जैसे आप बैचलर अगर आप कोर्स कर रहे हैं जैसे आप एम का कोर्स करते हैं तो एम का कोर्स साढ़े साल का है ये वाला कोर्स पाँच साल का होगा जिसमें साढ़े साल आपका स्टडी का पीरियड होगा और छः महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी वहाँ पे जो करना एकदम एक एसेंशियल है कोर्स फी देखें आप कितनी आप देखें कितना सस्ता आपको दिखाई देगा कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं उसमें पर एनम की फीस जो है वो वैरी करती है दस हज़ार से सोलह हज़ार के बीच में सिर्फ यानी वेटनरी साइंसेज से अगर आप कहीं से भी ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं तो पर ईयर की फीस रेंज करेगी फ्राम टेन टू 16,000 के बीच बहुत नॉमिनल फीस बहुत नॉमिनल फीस और साजिद साहब बच्चों के लिए मैं डाटा शो कर रहा हूँ जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अगर मैं महाराष्ट्र का हूँ सपोज और मैंने किसी दूसरे स्टेट में जाके इस कोर्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे जो एफिलियटेड कॉलेज अगर वहाँ मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ तकरीबन मुझे साढ़े तीन से चार हज़ार पर मंथ का स्टाइपेंड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड okay. करेगा तो मैं समझता हूँ कि अगर सोलह हज़ार की फ़ीस है और चार हज़ार के अगर आप के पास स्टाइपेंड आ रहा है और हॉस्टल की फ़ीस भी कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि जितना स्टाइपेंड मिलेगा उसी में अगर आप चाहें तो कॉलेज की फ़ीस भी आप दे सकते हैं और साथ साथ अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं ओके okay. तो जो ये फीस आपने बताई है ये बैचलर डिग्री के लिए बैचलर डिग्री के लिए मास्टर्स के लिए जाएंगे साजिद साहब मास्टर अगेन दो साल का कोर्स हो गया ओके अब मास्टर्स में जैसे आप जाएंगे वहाँ फीस और कम आ जाएगी उसकी फीस आती है सिर्फ दस से साढ़े दस हजार रुपये पर एन एम की okay. आती है तो कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छा कोर्स भी है और उसके बाद जब आप रिसर्च के लिए निकलते हैं तो आई मीन आई वी का एक बहुत अच्छा लैब भोपाल में है जहाँ पे इस तरह के रिसर्च जो वेटनरी साइंसेज से लगे हुए कोर्सेज हैं उसके लिए है okay. वो आपके लिए एक बेस्ट एक डेस्टिनेशन हो सकता है तो इस कोर्स के बारे में आपको सोचना चाहिए और कदम आगे बढ़ाना चाहिए सर जो वेटनी साइंसेस के बारे में आपने बताया ये मेडिकल कोर्स कहा जाएगा या प्रोफेशनल कोर्स कहा जाएगा देखिए एक एक मेडिकल ही कोर्स का नाम दे सकते हैं लेकिन दैट इज फॉर एनिमल्स ओनली नॉट फॉर या तो इसे जानवरों के डॉक्टर कहा जा सकता है कह सकते हैं आप यानी okay. जो लोग ये पांच साल का कोर्स करके निकलते हैं उनके लिए जब आप जाएंगे तो उनके बोर्ड पे जब आप देखेंगे तो लिखा ही होता है डॉक्टर ऑफ वेट या डॉक्टर ऑफ वेटनरी या वेट्स या इस तरह की चीजें लिखी होती है okay. तो मतलब दे आर डेफिनेटली दे आर डॉक्टर्स ऑफ नॉट ह्यूमन बट ऑफ ऑल एनिमल्स मैमल्स बर्ड्स एंड ऑल और आज की डेट में आप देखें बड़े hmm. शहरों मेट्रोपॉलिटन में आप जाएं तो hmm. एक एनिमल्स को पालने का एक लोगों में क्रेज है हाँ. और वहाँ पे डेफिनेटली अगर एनिमल्स को आप रख रहे हैं तो उसकी सारी चीज़ें हैं उसके बारे में उसके सेहत के बारे में उसका ध्यान रखना तो आ, इस तरह के एरिया में आपको वेटनरी के डॉक्टर बहुत सारे दिखाई देंगे जितने भी आप कैटल्स देखें चाहे गाय या भैंस हो वहाँ पे आप देखें जो लोग डेरी अपना फॉर्म चलाते हैं या वहाँ भी आप देखेंगे एक वेटनरी डॉक्टर की जरूरत होती है इसके साथ साथ आजकल जितने भी आई मीन बड़ी बड़ी जैसे हम लोग डेयरी फॉर्म्स के बारे में हमने बताया वहाँ पे इनकी जरूरत हो सकती है जैसे जू में इनके लिए अपॉइंटमेंट बन सकता है जितनी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की इस तरह की कॉलेज इस तरह के कॉलेज हैं जहाँ पे वेटनरी साइंसेज या एनिमल हस्बेंड्री के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट आफ्टर योर रिसर्च हो सकता है तो यहाँ पे करियर में आई मीन जॉब के अगर देखेंगे तो ऑप्शन की भी कमी नहीं है अच्छा सर दोनों में बेसिक फर्क क्या है एनिमल हजबेंड्री और वेटनरी साइंस में स्लाइटली बस डिफरेंस है यहाँ पे बस एक ट्रीटमेंट का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा ओके वेटनरी साइंस या वेटनरी साइंसेज में अब देखिए मैं कुछ कोर्स अगर यहाँ पे जल्दी से बच्चों के लिए मैं कुछ स्क्रीन पे हाईलाइट करूँ बिल्कुल बच्चों को एक आइडिया भी हो कि ये अपने आप में ये फील्ड कितना वाइड है दरअसल okay. हमको लगता है कि पता नहीं इसका मैं आगे जाके क्या स्कोप निकलेगा नहीं निकलेगा तो तकरीबन मैं आपको ऐसे बताऊं कि टोटल अक्रॉस द वर्ल्ड 450 से ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो डब्ल्यू से एफिलिएटेड है जहाँ पे आप एनिमल हजबेंड्री या वेटनरी के कोर्सेज कर सकते हैं तो उसमें से तकरीबन वन थर्ड जो है वो इंडिया में ओके वन थर्ड इंडिया में बहुत okay. बड़ा आप मान के चले हैं आप और हर जगह पे जितने सारे स्टेट्स हैं वहाँ पर गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है अगर मैं मुंबई की बात करूं तो यहाँ पे आप देखें जैसे आई सी एयर का वर्सोवा में बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फिशरीज और इसके अलावा और भी एनिमल्स से अटैच वहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं तो हर जगह पे जहाँ भी हिंदुस्तान के बड़े शहर में या बड़े स्टेट में आप जाएंगे इसका कॉलेज आपको 
मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ अब इसमें एक एक और बड़ी आ, अच्छी चीज़ मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ जिस तरह से ह्यूमन के लिए आप आएँ कौन कौन से डॉक्टर में आप मेडिकल साइंस में जाएँ तो स्पेशलाइजेशन देखें बोन आप देखेंगे आप थॉलमो देखेंगे गायनी देखेंगे आप उसी तरह से आई मैंने स्टमक के लिए सर्जन आप देखेंगे मेडिसिन के अलग सारे डॉक्टर न्यूरो आप देखेंगे उसी तरह से आई मीन डिवीज़न इन आई मीन वेटनरी में भी आप देखेंगे वहाँ पर भी आपको वेटनरी में भी वहाँ पे आप थॉलमोलॉजिस्ट आपको मिलेगा वहाँ भी गायनिकोलॉजिस्ट मिलेंगे आपको वहाँ पे भी बोन सर्जन आपको मिलेंगे जो आर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं वो आपको मिलेंगे यानी हर स्पेशलाइज फील्ड जो आपको ह्यूमन के लिए मिलेगी वो वहां पे वेटनरी में भी आपको दिखाई देगी okay. तो स्कोप्स की कमी नहीं, नहीं है मैं तो और देख के चौका हाँ. कि वहां वेटनरी साइंसेज मैंने देखा स्पेशलाइजेशन इन एनिमल डेंटिस्ट यानी डेंटिस्ट वहां भी जैसे एक ह्यूमन okay. के लिए या जैसे बीडीएस आप देखते हैं अपने लिए आप डेंटिस्ट के लिए एक कोर्स आपके लिए उसी तरह से वहां पर एनिमल में भी एक डेंटिस्ट का अलग से कोर्स है इन स्पेशलाइजेशन इन मास्टर्स तो कमी नहीं कई नई चीज आप बता रहे हैं अभी टाइप्स आप बताएंगे कि किस में कौन सा कोर्स हो सकता है राइट ताकि जब आप देखें टाइप्स स्क्रीन पे तो आपको अंदाजा हो कि क्या क्या वेरिएशन कोर्स में अब देखें मैं कुछ कोर्सेज स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ दैट इज बीवीएससी वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी बैचलर इन वेटनरी साइंसेज इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी बीवीएससी इन वेटनरी फिजियोलॉजी बैचलर ऑफ वेटनरी मेडिसिन ये तो बैचलर के कुछ कोर्सेज मैंने आपको बताया और अगर आप मास्टर्स पे आएंगे तो एम एस यहाँ पर आप देखें एम डी के अलावा एम एस आप देख लें एम एस है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसी तरह से एम एस सी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी एम एस सी इन वेटनरी गायनिकोलॉजी एंड ऑबस्टैक्ट इसी तरह से एम एस सी इन वेटनरी मेडिसिन और एम एस सी इन वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी इस तरह के तकरीबन अगर आप गौन थ्रू करेंगे आप देखेंगे गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो बैचलर और मास्टर्स को अगर आप मिला दें तो तकरीबन मोर देन 80 डिफरेंट ब्रांचेस जो है यहाँ पे निकल के आ रही हैं तो वेरिएशंस की कमी नहीं है एक बार आप इस फील्ड में आएँ और देखें कि स्पेशलाइजेशन डे बाई डे कितनी इसमें इंक्रीज़ कर रही है अच्छा सर जो कोर्सेज आपने बताए हैं और ब्रीडिंग फार्मिंग ये सब अलग कोर्स हैं उसी के एक विंग्स जिसको मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया जैसे बी ब्रीडिंग है काउ फार्मिंग है ये सब कोर्स और या बिग फार्मिंग है ब्रीडिंग exactly, है exactly. तो जेनेटिक्स में रिसर्च के बाद इस तरह के बहुत सारे साइंटिफिक थॉट सामने आए हैं कि अगर उनका इंटरवेंशन किया जाए और वो सारी टेक्नोलॉजी अगर यूज की जाए एनिमल्स के लिए भी तो जेनेटिकली भी वो इम्प्रूव होंगे और उनकी ब्रीडिंग से भी आप उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं ओके तो दीज आर दिंग्स या जो बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसमें बिजनेस भी किया जा सकता है 100%. जैसे काउ फार्मिंग है जो है मोस्ट कॉमन जो है डिपेंड अगर देखा जाए फार्मर्स डिपेंड करते हैं इंडिया में और उससे दूसरी चीज़ है जैसे बी बी कीपिंग है डॉग ब्रीडिंग है ये सब चीज़ें जो है सर अभी बढ़ रही है आगे आगे जैसे आपने बताया कि एनिमल्स जो है पेट्स जो होते हैं घर में भी लोग पालते हैं तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा निकल कर आती है ज़्यादा निकलती है और पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने पोल्ट्री फार्म के बारे में बारे में भी बात किया था शिप फॉर्म भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया क्योंकि वूल का आप देख रहे होंगे एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ज़्यादा होता है शिप फॉर्म हो गई गोड फॉर्म हो जाती है उस तरह आजकल कैमल फार्मिंग भी आजकल राजस्थान में देखें इस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वर्क करी है वो भी चीज़ आगे निकल के आ रही है तो इसमें एडवांसमेंट की बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में आई मीन मुझे लगता है कि स्कोप्स हैं okay. अगर आपको लगता है तो इस कोर्स की तरफ आपको कदम बढ़ाना चाहिए ओके okay. जब आप अपना करियर चमकाने के लिए सोचेंगे इस रास्ते पर तो आपको रास्ते बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आप अपने करियर को चमका सकते हैं आ, इसमें बहुत कुछ और भी बात करने के लिए है सर जी. लेकिन आई थिंक जो है व्यूवर्स के जो सवाल आए हैं काफ़ी हैं वो उनकी तरफ बढ़ा जाए इन अगले एपिसोड में फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा या जैसा कि देखा जा रहा है कि सी की एग्जाम आ चुकी है तो उसके बारे में पैटर्न के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे हम जी इनशाला इन एक अच्छी न्यूज यहाँ पे साहिद साहब ने शेयर किया है और जिन बच्चों को सी करना है ओके तो सी करने के दो रास्ते होते हैं हम लोगों ने बताया है एक तो सी करने के लिए आपको टेन प्लस टू पहले टेंथ के बाद कॉमर्स से करना पड़ेगा और उसके बाद पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा दैट इज सी और सी देने के बाद फिर आप सी कर सकते हैं तो सी की डेट ऑलरेडी आ चुकी है और फॉर्म ऑनलाइन पब्लिश हो चुका है चार अक्टूबर से इसकी डेट आ चुकी है जिन बच्चों को सी का एग्ज़ाम देना है वो आज ही इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करें और ध्यान रखें कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर है बहुत okay, लंबा गैप नहीं है, है बहुत कम दिन है इसलिए बी अटेंटिव इमीडिएट आप फॉर्म फिल करें और लेट फाइन के साथ आप फर्स्ट ऑफ नवंबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 
सो जिन बच्चों को सी में अपना करियर देखना है सी पी एग्जामिनेशन आने वाला है ऑलरेडी फॉर्म ऑनलाइन निकल चुका है फॉर्म के लिए साइट बता रहा हूँ आई सी ए आई इस पर आप जाएँ आई सी ए आई डॉट इन पर आप जाएँ वहाँ पर आप देखें फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड करें फॉर्म को फिल करें और फॉर्म फिल करने की बार बार मैं कह रहा हूँ डेट जो है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर लास्ट है और लेट फी के साथ फर्स्ट ऑफ नवंबर और जैसे आपने बताया अब इसमें यह होता है कि जब बच्चे फॉर्म फिल करेंगे तो अब ये बात निकल के आएगी कि इसके पेपर का पैटर्न क्या, क्या होगा तो आने वाले प्रोग्राम में यस आने वाले प्रोग्राम में जो बच्चे कॉमर्स साइड के हैं जो सीए को अपना एक फ्यूचर के तौर पे देखते हैं सीए कोर्स को और सीए में जाना चाहते हैं सी पी टी इंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस खासतौर से पेपर पैटर्न पेपर का ड्यूरेशन मार्किंग स्कीम क्या होगी और कैसे आप बचे हुए टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करें कि सी में आपका अटैम्प्ट अच्छा हो सके तो इस पर इनशाला हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में या नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर डिस्कशन करेंगे तो व्यूवर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कशन होगा उसके पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन होगा उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं आ, सर बढ़ते हैं अगले कुछ और सवाल की तरफ उसके बाद जो है व्यूवर्स के क्वेश्चन में ले लेता हूँ जो आपने हमें बताया है वेटनरी साइंसेस के बारे में और एनिमल हेजबेंड्री कोर्स के बारे में सो ये तो सर रूरल एरिया में ही पॉसिबल होगा गाँव की तरफ बिकॉज अगर फार्मिंग करना है तो शहर में थोड़ा मुश्किल काम है जगह शहर होना। में भी इसके इंस्टीट्यूशन हैं क्योंकि आप देखें बॉम्बे में आप जैसे मैंने बताया okay. लोअर परेल में इसका इंस्टीट्यूट है अगर आप दिल्ली जाएं दिल्ली में भी है तो इंस्टीट्यूशन लगभग लगभग हर जगह हर बड़े सिटीज में आपको मिलेगी हाँ अगर फार्मिंग करना है तो आपको थोड़ा सा आउट स्कर्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पे लैंड आपको सफिशियंट मिल पाए और उस स्पेस को आप यूज करके आप फार्मिंग कर सकें एनिमल्स के लिए जी ओके जिनके पास जगह है वो इसको करें और अपना करियर देखें अगर आप बना सकते हैं तो वुड बी बेटर राइट ना सर बढ़ते हैं सवाल की तरफ जो सवाल हमारे व्यूवर्स ने भेजा है मैं चाहता हूं उसके आप जवाब दे दें आ, पहला सवाल है जो मोहम्मद जैद का है कर्नाटका से हुबली से ये कह रहे हैं आई हैव टेकन पी यू सी साइंस इन पी सी एम सी एस नाउ एम इन ट्वेल्थ पी यू सी आई हैव स्कोर नाइनटी परसेंट इन पी यू सी इलेवन स्टैंडर्ड ओके कैन यू प्लीज सजेस्ट मी दी अवेलेबल कोर्स आई कैन टेक आफ्टर पी यू सी इन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में बहुत सारे कोर्सेज हैं तकरीबन मोर देन हंड्रेड ब्रांचेस आप देखेंगे इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको अवेलेबल होगी और आईआईटी अकेले तकरीबन मोर देन एटी टू कोर्सेज अपने यहाँ रखती है जो अप्लाइड साइंसेज और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हैं ओके जनरली आजकल बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल है सिविल इंजीनियरिंग है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है ऑटोमोबाइल साइंसेज है या आप इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी दीगर ब्रांचेस हैं उसकी तरफ बच्चे अपने कदम बढ़, को बढ़ाते हैं तो इनके लिए क्या सूटेबल रहेगा डिपेंड करता है इनका अपना इलेवंथ का अगर परसेंटेज देखें नाइन बहुत अच्छी इलेवंथ में कोई इतना ध्यान नहीं देता है लोग अच्छी परसेंटेज में कह सकता हूँ ओके okay. अब इनमें देखिये मैं यहाँ कह रहा अगर इनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग जो कोर ब्रांच है कोर ब्रांच होती है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल तो उसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के बारे में भी आप सोचिएगा क्योंकि इसकी बाद में जाके स्पेशलाइजेशन कोर्सेज इतने अच्छे निकलेंगे आपके लिए कि उनमें और भी विंग्स इनके वाइड होते जाएंगे और वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा निकल के आएगी okay. तो कोर हमेशा एडवाइजेबल है क्योंकि अगर आई अगर मुझे करना हो तो आई करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होना है ग्रेजुएट होना है साइंस आर्ट्स कॉमर्स या अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो तब भी आप आई दे सकते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल को एज अ ऑप्शनल आप पेपर ऑप्ट कर, कर सकते हैं, सकते हैं तो अगर आपके पास कोर हो तो कोर आपको आगे चल के इस फील्ड में भी एक अच्छा एज दिला सकता है तो मोहम्मद आपने क्या डिसाइड किया है और आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है वो भी आप नेक्स्ट एपिसोड में पूछ सकते हैं तो सर उसको डिटेल में कंटिन्यू करेंगे ओके सर और यहाँ पे एक टेक्निकल बात में कह रहा हूँ कभी किसी को देख के ये इंजीनियरिंग फील्ड का डिसीजन मत लें ओके क्योंकि इंजीनियरिंग में टेक्निकली साजिद साहब आप भी जानते होंगे कि फाइनल ईयर में जो चार में छह महीने का जो प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है फाइनल ईयर में वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट पे और जब आप कंपनी में कहीं अपॉइंटमेंट के लिए जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो वहां भी प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वहां मेंशन भी करना पड़ता है फाइनल कि आपने तो प्रोजेक्ट किया क्या, क्या किया अब आप देखिए सपोज कीजिए कि आपने ऐसे फील्ड से इंजीनियरिंग कर लिया जहां आपका इंटरेस्ट था ही नहीं तो आप प्रोजेक्ट में कोई नया इन्वेंशन ला पाने में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हडल महसूस करेंगे आप लेकिन जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा अगर उससे आप इंजीनियरिंग करेंगे तो नया प्रोजेक्
अगला सवाल जो है सैयद इनायत का है आई हैव कम्प्लीटेड बी कॉम विद फर्स्ट क्लास बट डिन गेट जॉब सो गिव मी एनी सजेशन प्लीज सर देखिए प्लेन कोर्स करने के बाद आज की डेट में जॉब मिलना बहुत आसान मैं समझता हूँ नहीं है सो so, बी कॉम करने के बाद अब आप सी ए आई सी डब्ल्यू ए जिसको सी ए में आप बोल सकती हैं या सी एस इनमें से कोई एक देखें या एम बी ए की तरफ देखें किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आप बढ़ें प्लेन कोर्स से मुझे लगता है कि मुश्किल है ओके okay, सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल जो है आ, राजा शुजात फ्रॉम कश्मीर से हैं ये कह रहे हैं आई मीन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आई हैव टू फेस अ बोर्ड एग्जाम वेरी सून एंड आई वॉन्ट टू डू एम बी बी एस आफ्टर डेट आई लाइक टू डू एम बी बी एस फ्राम ईरान तेहरान सिटी से बिकॉज देर इज़ अ इस्लामिक एटमोसफेयर एंड आई वॉन्ट टू गेन अ इस्लामिक नॉलेज है ऑल्सो सो गिव मी सम बेटर सजेशन आई थिंक ये शायद इस्लामिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं नहीं इनका इनका सवाल ये है कि एम बी बी एस वहाँ से करना चाहते हैं एम बी बी एस तो करना चाहते हैं लेकिन ये ईरान में रह के करना चाहते हैं ताकि मेडिकल साइंस के साथ साथ इन पर मजहब का भी एक इनके यहाँ वो एक जहन में दिल में इस्लामिक इस स्टडी में अगर देखा जाए इस्लामिक मेडिसिन भी है शायद मेरे ख्याल से होगी लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये प्लेन एम बी बी एस एम बी बी एस कोर्स की बात कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि अगर मैं वहाँ से करूँ तो मजहब का साथ भी हमारे साथ रहेगा देखिए मैं एक बात आपको कहूँ आप कहीं भी रहें जी मजहब जगह से कहीं जोड़ के देखा नहीं जा सकता है राइट right. मुझे याद है पटना में एक डॉक्टर थे डॉक्टर अहमद अब्दुल हई उनके बारे में मैंने सुना कि मॉर्निंग में वो सर्जरी किया करते थे वेरी बहुत फेमस सर्जन और लोग बताते थे जो उनके जूनियर्स थे कि पहले सुबह में नमाज पढ़ के और मसल्ले से उठते थे और जाते थे डायरेक्टली ओ टी में hmm. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहीं भी रहें मजहब तो दिल और जहन में बसने वाले होंगे कि कल्चर yes. का इंपैक्ट पड़ता है अब जहाँ तक ईरान की आपने बात की है ईरान में जाइए आप वहाँ से एम बी कीजिए लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप इंडिया वापस आएंगे तो हम लोग बताते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का आपको टेस्ट देना पड़ेगा देना पड़ेगा तभी आपको यहाँ का रजिस्ट्रेशन हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और तब आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ भी रह के अगर आप चाहें तो एम करें और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के कॉलेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे सस्ते गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मेडिकल के लिए और इनकी डिग्री भी हर जगह पर रिकोगनाइज है तो पहले यहाँ ट्राई कीजिए नहीं होता है तो ईरान जाइए ऑल द वेरी बेस्ट ओके सर मोहसिन फ्रॉम कश्मीर से ये कह रहे हैं कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नीट की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी में एन के बगैर कौन सी और टेस्ट बुक है जो ये कंसल्ट कर सकते रिफ़र कर सकते मगर कोई एक ही बुक बताइएगा जो बेस्ट हो जी हाँ आप एक काम करें अरिहंत पब्लिकेशन की आप ले लें बुक okay. बायोलॉजी की आती है मेडिकल प्रिपरेशन के लिए वो अच्छी बुक है और जहाँ तक एन के अलावा टेक्स्ट बुक की बात की है आपने तो टेक्स्ट बुक का वही होगी जो जे के बोर्ड की आप पढ़ रहे होंगे उस टेक्स्ट बुक को भी आप देखें दोनों को आप पैरल लेके चलिए इससे तैयारी आपकी अच्छी होगी ओके okay. सर ये हैदराबाद से सवाल ये कह रहे हैं कि मैं एट क्लास में हूँ जी आई वॉन्ट टू डू टेंथ क्लास सो वॉट कैन आई डू नाउ नाइन्थ पहले आपको पास करना होगा क्योंकि एट्थ के बाद तो टेंथ आप कैसे करेंगे हाँ अगर कुछ लोग ऐसा है जो प्राइवेट कराते हैं उसके बारे में हम लोग आपको यहाँ से एडवाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि जब तक नाइन्थ आपकी अच्छी नहीं होगी आप टेंथ कैसे अच्छा कर पाएंगे तो पहले नाइन्थ पास करने की कोशिश कीजिए उसके बाद नाइन्थ के बाद ही टेंथ करने की कोशिश कीजिए ओके सर बढ़ते अगले सवाल की तरफ थैंक यू फॉर योर सजेशन आई एम फर्स्ट टाइम सो योर चैनल आई एम वेरी हैप्पी एंड गॉट योर नंबर फ्राम द टेलीविजन थैंक यू सो मच और सर ये इन्होंने क्वेश्चन लिखा है आई हैव अ क्वेश्चन आफ्टर ट्वेल्थ विच फील्ड आई ज्वाइन इन अपेयरिंग ए ट्वेल्थ आई अप्लाइड नीट आई वॉन्ट योर सजेशंस विच फील्ड आई ज्वाइन मेडिकल और एनी अदर जब नीट आप अपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके जहन में अप्लाइड किया नीट के लिए और अभी अगर ये शायद ऐसा सोच रहे हैं अगर नहीं हुआ तो क्या करूँ फिर तो यही तो हम लोग बार बार कह रहे हैं फिजियोथेरेपी आपके लिए नर्सिंग है वेटनरी साइंसेज हम लोगों ने डिस्कशन किया इनमें से किसी एक कोर्स को आई सी ए आर आप एग्रीकल्चर साइंसेज के सारे कोर्सेज में आप आ जाइए okay. बहुत सारे फील्ड हैं नहीं तो प्लेन फिर आप बी एस सी कीजिए और बी एस सी करने के बाद फिर एम एस सी आप माइक्रो बायोलॉजी में आप निकल जाइए या बायोटेक भी आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन की कमी नहीं है लेकिन अगर नीट आपने फिल किया है तो एक बार लगे आप और एम बी बी एस ही सोचें और उसके लिए तैयारी करें और सर आप अक्सर कहते हैं कि जो लास्ट ऑप्शन जैसे नीट में और कई बार अपेयर कर सकते हैं जी तो ट्राई करें अगर आपकी एज क्राइटेरिया मैटर करता है हाँ अगर आपकी एज 18 से 25 साल की है तो आप ट्राई करें और okay. नीट तो इस बार अप्रैल में हो रहा है तो बल्कि मई के महीने में होने जा रहा है तो आप देखें जनवरी में नोटिफिकेशन उसकी आएगी अभी आपके पास पाँच छः महीने का वक्फा है एक बड़ी मजबूती के साथ आप लगी ओ
अब यहाँ पे परेशानी है अगर आप मैथ्स से हो तो आपके लिए इंजीनियरिंग है या बीएससी करने के बाद एम सी आपके पास है अगर आप बायोलॉजी से हो तो डेफिनेटली टेन प्लस टू के बाद आपके लिए मेडिकल साइंसेज है नहीं तो फिर आगे चल के एग्रीकल्चर साइंसेज है या रिसर्च के ऑप्शन है तो अगली बार आप ज़रूर आप लिखें कि आप एलेवन साइंस में मैथ्स से हैं या बायो से हैं ओके सर अगला सवाल जो है हैदर अली मिर्ज़ा का है पटना बिहार से जी और ये सवाल कर रहे हैं कि मैं अभी क्लास इलेवन साइंस स्ट्रीम से हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जी से पढ़ाई कर रहा हूँ और आई वॉन्ट टू क्वालिफाई जे डबल मेन्स एंड एडवांस एंड आप मुझे बताएं कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ना पढ़ाई करूँ और मुझे प्लीज़ जे डबल मेन्स की प्रिपरेशन के लिए भी कुछ टिप्स दें देखिए जे डबल मेन्स के लिए पहले तो आप एस सी वर्मा की फिजिक्स क्योंकि पटना में आप रहते हैं और पटना ही के रहने वाले हैं वो तो एस सी वर्मा की फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स आती है तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स आती है फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स उनकी नाइन्थ एंड टेंथ के लिए आती है तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स आप ले लें एलेवन ट्वेल्थ की और केमिस्ट्री में बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन लिमिटेड अगर आप लेना चाहते हैं तो ओ पी टंडन की केमिस्ट्री की नुमेरिकल केमिस्ट्री आती है वो आप ले सकते हैं पी बहादुर की भी आती है वो ले सकते हैं आप मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे भी ऑथर हैं और पूरी सीरीज़ अरिहंत से भी आती है अरिहंत की एक सीरीज़ आप ले सकते हैं या पटना में अगर आप हैं तो लालजी प्रसाद की मैथ्स की सीरीज़ आती है या केसी सिन्हा की आती है इनमें से कोई भी आसानी से अगर आपको मिल जाती है आप लें कोई भी एक लें सारी लेने की ज़रूरत नहीं है एक कोई सीरीज़ ले लें किसी भी ऑथर की और आप तैयार अपने आप को करें और साथ साथ हमेशा क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन बैंक से अपने आप को अटैच रखें ओके चलिए ये सलाह के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ किस सब्जेक्ट से ट्वेल्थ क्लास में पढ़ाई करवाऊँ फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी साथ साथ इंग्लिश और पांचवा सब्जेक्ट कुछ भी आप रख लें पर कंपलसरी है कि साइंस से एलेवन ट्वेल्थ कराना होगा जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स को लेना होगा यहाँ पर एक बात मैं इसी क्वेश्चन पर रखना चाह रहा हूँ थोड़े दिन पहले एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई अब देखें पेरेंट का अटेंटिव होना बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है बच्चा आई बोर्ड में है होता ये है साजिद साहब कि जैसे नाइन्थ में आप आई में आएंगे तो वहाँ से सब्जेक्ट के डिवीज़न शुरू हो जाते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को रखें इसको ना रखें उससे पूछा गया कि आप ये बताएं कि आपको केमिस्ट्री रखना है या नहीं रखना है एज ए सब्जेक्ट बच्चे ने कहा नहीं मुझे केमिस्ट्री नहीं, नहीं रखना है।, है तो एक दिन मेरी मुलाकात हुई मैंने पूछा कि ये बताओ कि ट्वेल्थ के बाद तुम करना क्या चाहते हो देन ही इमीडिएटली टोल्ड मी कि मुझे तो एम करना है तो मैंने पूछा उससे कि ये बताओ कि एम करने के लिए ट्वेल्थ में एलेवंथ में सब्जेक्ट क्या होने चाहिए आपको पता है बच्चे ने कहा नहीं पता है मैंने कहा केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी होना चाहिए तो अब ये बताएं कि जिस बच्चे ने नाइन्थ टेंथ में केमिस्ट्री छोड़ दी हो जब उसे एलेवंथ में दोबारा केमिस्ट्री रिज्यूम कराया जाएगा तो कितनी परेशानी आएगी तो यहाँ पे मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा पेरेंट से जिनके बच्चे आई में हों आई में हों जहाँ से सब्जेक्ट के बाइफ्रिकेशन होते हों वहाँ पर आप केयरफुल रहें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले टाइम में ट्वेल्थ के बाद आपको अपने बच्चे को क्या स्ट्रीम देना है ये स्ट्रीम बहुत आपके सामने क्लियर होनी चाहिए ताकि सब्जेक्ट के सिलेक्शन में कोई कहीं भी कोई कमी नहीं छूटे सर ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है कि लोगों को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए जी करना कुछ का चाहते हैं और लेकिन वक्त ऐसा आता है कि जहाँ पे वो सोचते हैं अरे मैंने तो ये सब्जेक्ट नहीं लिया आपने बहुत अच्छी बात बताई है जी अब अगर मैंने वही कहा ना कि नाइन टेंथ में उसने केमिस्ट्री छोड़ दी अब ये बताइए कि इलेवन में कैसे पढ़ सकता है कैसे पढ़ सकता है और जब तक केमिस्ट्री नहीं होगी वो नीट का एग्जाम दे नहीं सकता है तो यहाँ पे परेशानी आएगी तो पेरेंट्स से अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो हाँ। हमेशा बच्चे के साथ प्लीज आप लगें और बच्चे से जरूर पूछें या बच्चे को बताएं कि आने वाले टाइम में उसके लिए क्या सब्जेक्ट बेस्ट होगा सब बढ़ते अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है माय ब्रदर इज स्टडिंग इन द ग्लास यूनिवर्सिटी मथुरा एंड डूइंग अ बी टेक विद्यूटर साइंस फोर्थ ईयर एंड ही गॉट अ कैंपस सिलेक्शन इन सम कंपनी विच इज हेड क्वार्टर इन पैरिस एंड पैरिस इन देंस फ्रांस एंड ही गॉट अ पैकेज ऑफ थ्री पॉइंट फाइव लैक्स I want to know about the company and the security of the job in it. देखिए वो जो लाइक है आजकल तो सारी कंपनी की प्रोफाइल आपको साइट पे उसके मिल जाएगी और सर जो कंपनी का नाम लिया है वो कंपनी का नाम तो मतलब वही मैं कह रहा हूं जो भी कंपनी है XYZ किसी भी कंपनी okay. के बारे में अगर ये गूगल करें तो उसकी पूरी प्रोफाइल उसकी पूरी विकिपीडिया आप देख लें और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें सम कैप जेमिनी आई थिंक कंपनी हां मेरे ख्याल से मिल जाएगी आपको इंफॉर्मेशन आप एक बार गोन थ्रू करें साइट पे जाएं उसके और देखें और अगर ठीक लगती है कंपनी की प्रोफाइल अच्छी लगती है ओल्ड कंपनी हो तो आप प्लेसमेंट लें प्लेसमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है पर ये इनका सवाल सर मै
एक रिक्रूटमेंट सेल एक सेल डिपार्टमेंट होता है जिसमें रिक्रूटमेंट की सारी चीजें होती हैं तो वहां पर भी आप जाके पहले कॉलेज में एक बार पता कर लें उनके पास कंपनी की पूरी प्रोफाइल होगी आप पहले सेटिस्फाई हो जाएं और उसके हाँ। बाद ही कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करें हाँ क्योंकि फैसला जो है पैकेज देख के या बाहर पेरिस देख के नहीं लिया जा सकता जी, है जी, जी, और जी। वैसे भी ग्ला यूनिवर्सिटी मथुरा जैसे इन्होंने बताया है जी। तो कॉलेज भी कोई ऐसे वैसे लोगों को तो कंपनी को बुलाएगा नहीं कैंपस सिलेक्शन के लिए तो थोड़ा सा कॉलेज वालों से भी ले लें जैसे मैंने बताया कि कॉलेज के कैंपस में एक रिक्रूटमेंट सेल होगा वहाँ ये जाए और वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट ऑफिसर होगा उससे मिले और उससे कंपनी की प्रोफाइल पूरी पता कर ले और उसके बाद ही आप कदम उठाए सर बढ़ते अगले सवाल की तरफ ये कह रही है मेरे बच्चे नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और लोग कहते हैं कि मिशनरीज स्कूल ज्यादा बेस्ट होता है आप क्या कहेंगे ये सच है सारे स्कूल अच्छे होते हैं डिपेंड आप पे और आपके बच्चे पे करता है कि कहाँ वो पढ़ रहा है और कैसे सर मिशनरीज स्कूल क्या है मिशनरी स्कूल वही है आई मीन जो चर्च के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो उनके जरिए हैंडल किए जाने वाले जितने सारे स्कूल होते हैं वो मिशनरी स्कूल होते हैं और वहाँ पे चर्च होता है और चर्च का फायदा उस के गवर्निंग बॉडी में एक अहम रोल प्ले करता है जैसे सेंट थॉमस है क्राइस्ट चर्च है इस तरह के बहुत सारे स्कूल सेंट माइकल्स हैं अक्रॉस इंडिया जगह जगह आपको मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि चर्च के स्कूल है मिशनरी के स्कूल ही बहुत अच्छे हैं जो छोटे छोटे स्कूल गांव में आपको दिखाई देंगे वहाँ से भी बच्चे पढ़ के अपने बैकग्राउंड को लेकर आई ए एस मेडिकल इंजीनियरिंग निकालते हैं तो डिपेंड इस बात पर करता है कि आप अपने आप को कितना एजुकेशन के लिए लगा पा रहे हैं और साजिद साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि कामयाबी मिलना तो तय है लेकिन आज ये देखना है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो कीमत चुकाइए शुरू से और उसको इन्वेस्ट कीजिए टाइम के बाद वो रिटर्न के साथ सारी चीज़ें विद इंटरेस्ट आपको मिलेंगी विद आई मीन सारी चीज़ें मल्टीप्लाइड फॉर्म में और बढ़ के ही आपको मिलेंगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ सर अगला सवाल बतूल का है ये कह रही है आई एम परसुइंग अ बी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विद द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड दी ऑफिस मैनेजमेंट जी इन्होंने आगे लिखा है अब मैं सिंपल एम करना चाहती हूँ और हमको एकेडमिक लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है जी और हमको ज्वेलरी डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है पर मेरी फैमिली कहती है कि इसमें ये बहुत कंफ्यूज हो गई है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है और जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है जी तो अब ये क्या करें सर इनको बताइए ज्वेलरी डिजाइनिंग मैच जो है थोड़ा वीक है देखिए ज्वेलरी डिजाइनिंग अगर निफ्ट से आप करें तो निफ्ट से करने के बाद आपको मुझे नहीं लगता है कि जॉब में कोई प्रॉब्लम आएगी इसके अलावा और भी जेम्स एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अगर आप डेली में देखें वहाँ पे भी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा कोर्स होता है आप उसको देख लें मुझे लगता है कि अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप करें तो आपको जॉब की कमी नहीं आएगी फैमिली वालों से एक बार बात कीजिए और बताइए उनको सर अगला सवाल जो है हैदर अब्बास का है ये कह रहे हैं सलाम सलामकुम वालेकुम असलम हैदर अब्बास मुझे ये पूछना था कि मैं टेंथ क्लास में हूँ पास कर लिया हूँ और अब मेरी जो है परसेंटेज जो है मेरा वो सेवन सेवेंटी आया है जी और मैंने एलेवेंथ में कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है और और करके आगे ईमेल नहीं लिखा है तो पूरा सवाल आप ईमेल करें तो शायद आप जवाब कुछ नहीं एडवाइस जी जी हाँ जी हाँ एक बार आगे आप मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन आप लिखना चाह रहे होंगे और आप के जहन से निकल गया होगा okay. तो आने वाले एपिसोड में कंप्लीट क्वेश्चन आप लिखें हम जवाब यहाँ से देंगे इन आपका सर तकरीबन सारे सवाल हो चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए कि एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने हमें बताया है वेटनरी साइंसेस के बारे में जी जो लोग सुनते थे लेकिन इसके बारे में इतना जानते नहीं थे जी बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एपिसोड में भी आप हमें करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता बताते हैं और चलते चलते फिर से मैं यहाँ पे अलार्मिंग बच्चों के लिए जो सीपीटी देना चाहते हैं और सीए की तरफ बढ़ना चाहते हैं फॉर्म निकल चुका है आई के साइट पर आप जाएँ फॉर्म फिल करें ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर लास्ट डेट है जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करने की कोशिश करें और आइंदा प्रोग्राम में हम लोग सी के एंट्रेंस के बारे में आपसे ज़रूर बात करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया सर जी तो ये प्रोग्राम आपका है आपके लिए है आपके करियर सजाने और सवारने के लिए है अगर आपके बच्चों के लिए आप कुछ सवाल करना चाहते हैं या बच्चे खुद अपने लिए सवाल करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है विन इस्लाम एट दी रेट जी मेल डॉट कॉम व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है नाइन लेकिन एक रिक्वेस्ट है इस नंबर को किसी ग्रुप में ऐड नहीं करिएगा सवाल भेजिए और अपना करियर संवारिए इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी जैसा कि सर ने बताया सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे उसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो लोग सीए बनना चाहते हैं और अपना करियर चमकाना चाहते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी देखते रहिए चैनल विन बहुत बहुत शुक्रिया